हाय फ्रेंड्स मेरे तो नागपाल चलिए आपके लिए जो है काफ़ी फरमाइश आ रही है कि जो नी कैप होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो बताइए ज़रा तो आपकी फरमाइश पे जो है मैं आज नी कैप लेकर आई हूँ आप लोगों के लेकिन नी कैप गर्म रखने के लिए जो एल्डरली पीपल्स होते हैं बड़े लोग होते हैं उनको अपनी बेसिकली नी घुटना जो है वार्म रखना होता है उसके लिए एक नी कैप बनती है तो वो नी कैप किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं आपको जो है बताने जा रही हूँ नॉर्मल वूल ली है आप चाहे तो प्योर वूल भी ले सकते हैं मैंने नॉर्मल वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से मैं इसे जो है बना रही हूँ अब देखिएगा इसमें जो है आप अपने हिसाब से फंदे रखिएगा मैंने जो है मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको सेवेंटी फोर फंदों में बताने जा रही हूँ तो सेवेंटी फोर फंदों में पहले तो हमें देखिएगा सेवेंटी फोर फंदे डबल बॉर्डर के डालने हैं जैसे ये आपको दिख रहा है डबल बॉर्डर तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बताया हुआ है यहाँ पर भी थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डबल बॉर्डर डालते हैं और उसके बाद मैंने दो इंटू दो यानी कि दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाया हुआ है आपने डबल बॉर्डर डालना है ऑलरेडी बता रही हूँ अभी उसके बाद जो है दो इंटू दो का बॉर्डर बनाएंगे कम से कम चार इंच का आपको बॉर्डर चाहिए आप ये लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं थोड़ा किसी को बड़ा चाहिए या लंबा चाहिए उस हिसाब से और रही बात आप इसके फंदों का मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे फंदों का मेजरमेंट देखिएगा जनरली मैं बताती आई हूँ आप सब लोगों को कि हम सेंटीमीटर्स में जो भी चीज़ बनानी है उसे उस जहाँ पे आपने बना अपने घुटने से नीचे का पार्ट बनाना है तो आप गुलाई में सेंटीमीटर्स के हिसाब से उसे देखिए कितना है और जो भी वूल आप लेते हैं उसे उसमें देखिएगा एक सेंटीमीटर में कितने फंदे आते हैं तो आप आराम से अपने फंदे जो है निकाल सकते हैं कि आपको कितने फंदे चाहिए तो चलिए अब मैं आपको 74 फंदों में बताने जा रही हूँ पहले तो हम इसका डबल बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद इसको ये टू इंटू टू का दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर चार इंच लंबा जो है बनाएंगे डबल बॉर्डर की तरह ही फंदे डालेंगे जिस तरीके से हम डबल बॉर्डर जो है बनाते हैं आप ये देखिए आपने इस तरीके से रखा ये देखिएगा यहाँ से लिया इसके नीचे से इसे निकाला ऑलरेडी मेरे चैनल पे डबल बॉर्डर किस तरीके से डालते बताया हुआ है आप उस पर भी देख सकते हैं फिर यहाँ से लिया इसके नीचे से निकाला अगेन यहाँ से लिया इसको फंदे को इसके नीचे से निकाला यहाँ से लिया और इसके नीचे से निकाला तो देखिए आपको इसी तरीके से इसे करते हुए जाना है जितने भी आपने फंदे डालने हैं ऐसे लेकर आपने इसके नीचे से निकालना है फिर यहाँ से लेकर इसे इसके नीचे से निकालना है अगेन यहाँ लिया आपने इस तरीके से ध्यान से देखिएगा यहाँ से ले रही हूँ ऐसे और इसके नीचे से इसको निकाल रही हूँ अगेन यहाँ से ले रही हूँ इसके नीचे से अब जितने भी फंदे आपने बेसिकली करने होंगे आप उतने फंदे इसे लीजिएगा तो चलिए लास्ट फंदा है देखिएगा जब आपके पास लास्ट आ जाएगा इस तरीके से करेंगे अब जैसे हम डबल बॉर्डर बनाते हैं इसे आपने बनाना तो वैसे ही है उल्टा फंदा आपने नहीं बुनना है और सीधा फंदा आपने बुनना है तो देखिएगा किस तरीके से अब ये पहला फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम नहीं पहला फंदा है पहली लाइन है तो यहाँ हम बुनेंगे धागा आगे करेंगे अब ये देखिए सीधा फंदा दिख रहा है इसे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये उल्टा फंदा उतारेंगे इसे बुनेंगे नहीं धागा वापस करेंगे अब इस सीधे फंदे को जो है हम इस तरीके से बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे धागा वापस करेंगे इस सीधे फंदे को बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इस उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतारेंगे फिर धागा वापस करेंगे इस सीधे फंदे को बनाएंगे धागा अपनी तरफ किया उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारा इसी तरीके से सारी लाइन करनी है आपने ये सीधा फंदा आपको बनाना है और उल्टा फंदा आपने बिना बुने हुए उतारना है वापस किया ये सीधा फंदा वापस किया ये उल्टा फंदा इस तरीके से आपने जो है इसे बनाना है आप पलट लीजिए ये देखिएगा अब यहाँ से भी वही है अब ये पहला फंदा सीधा है तो इसे हम बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये देखिएगा ये फंदा उल्टा है तो इसे हम जो है उतारेंगे गेंद धागा आगे 
सीधा बनाया धागा अपनी तरफ उल्टा उतारा धागा वापस सीधा बनाया धागा अपनी तरफ उल्टा उतारा <coughs> सारी लाइन हमने इसी तरीके से करनी है हमने सीधा बनाना है और उल्टा उतारना है तो हमारी ये चार लाइन्स इसी तरीके से हुई हमने सीधा बुना है और उल्टा नहीं बुना है अब हम आगे पांचवी लाइन पे अब देखिएगा आपने क्या करना है अभी तक हमारे पास एक सीधा एक उल्टा है अब देखिएगा अब ये पहला फंदा आपको उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे अब हमें इसके साथ एक उल्टा और चाहिए क्योंकि हम दो उल्टा और दो सीधे का बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये जो दूसरा उल्टा आपको दिख रहा है इसे बैक साइड से आप इस तरीके से पकड़ लीजिएगा ये ध्यान से देखिएगा आपने उतारा अब इस वाले फंदे को वापस लिया ऐसे और इस उल्टे को भी लिया अब इस उल्टे को हमें बनाना है तो देखिए आपके पास दो उल्टे हो गए अब धागा आगे करेंगे आप अब ये दो सीधे दिख रहे हैं आपको तो दो सीधे बनाएंगे अगेन धागा अपनी तरफ ये देखिएगा एक उल्टा है इस तरीके से इसे बनाएंगे फिर अब दूसरा उल्टा भी चाहिए आपको तो ये वाला फंदा हमने पहले बनाना है तो बैक साइड से इस फंदे को हम इस तरीके से पकड़ेंगे फिर उतारेंगे ऐसे अब इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे अगेन इसे लेंगे और उल्टा बनाएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे दो उल्टे आ गए इसी तरीके से धागा आगे किया ये दो अब सीधे बनाए फिर धागा अपनी तरफ किया ये उल्टा बनाया अगेन ये वाला उल्टा भी आपको बनाना है तो बैक से हम इसे ऐसे पकड़ेंगे उतारेंगे ये लिया फिर ये लिया इसे बनाया धागा आगे दो सीधे एक उल्टा ये देखिएगा अब पलट लीजिए अब आपके पास देखिएगा आप दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर आ गया दिखाती हूँ आपको एक आपने ऐसे बनाया धागा अपनी तरफ दो उल्टे अगेन वापस दो सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो उल्टे फिर धागा वापस दो सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे दो सीधे ये देखिएगा तो इस तरीके से ये डबल बॉर्डर जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ये डबल बॉर्डर आपको इस तरीके से जो है बनाना है अब देखिए डबल बॉर्डर जो है हाँ आप इस तरीके से ही बनाएंगे एग्जैक्टली exactly जैसे मैंने आपको बताया जो यहाँ पे डबल बॉर्डर आपने डालना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आप डबल बॉर्डर डाल सकते हैं आप डबल बॉर्डर डाल के कम से कम इसे चार इंच जो है लंबा मैं करूँगी आप अपने हिसाब से इसकी हाइट रखिएगा अब देखिए ये मैंने इसे बनाया है चार इंच लम्बा किया हुआ है आप ये देखेंगे डबल बॉर्डर है और दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर डाला है चार इंच लम्बा किया है अब आपने क्या करना है अब सबसे पहले इसमें मैंने 74 फंदे डाले हैं तो सेंटर के जो 10 फंदे होते हैं उसे निकाल के जो है मेरे पास आ, 64 फंदे बचेंगे 64 को मैं आधा इधर और आधा इधर करूँगी यानी कि 32 यहाँ 32 यहाँ 32 सेंटर में 10 अब देखिएगा किस तरीके से करूँगी आप इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पे पहले मैं जैसे बॉर्डर आपको दिख रहा है दो सीधे दो उल्टे का वैसे ही बनाऊंगी 32 फंदे आपने पहले बनाने हैं दो सीधे दो उल्टे ये देखिएगा यहाँ पे 32 बनाए हैं अब यहाँ पे 32 रहने दूंगी और ये 10 फंदे भी मैं अभी बनाऊंगी ये 10 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी यहाँ पे मैंने दो सीधे दो उल्टे के 32 फंदे बनाए हैं अब ये 10 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी धागा आगे करूंगी और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस अब देखिएगा दस फंदे बनाए हैं मैंने यहाँ पे हमारे पास 32 फंदे हैं अब मैं ये बनाऊंगी नहीं और पलट लूंगी धागा आगे करके पहला फंदा उतारूंगी अब नौ फंदे पहले बनाऊंगी एक दो 
तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ अब देखिए नौ फंदे बनाए मैंने यहाँ से जो ये थर्टी टू फंदे हैं इनमें से मैं तीन फंदे लूँगी एक दो तीन अब वापस पलट लूँगी धागा आगे करके पहला फंदा उतारूँगी और ये सारे फंदे पहले सीधे बनाऊँगी ये उतारा आपने अब ये बारह फंदे सीधे होंगे अब देखिएगा यहाँ से भी जो ये बचे हुए इनमें से मैं तीन फंदे जो है सीधे लूँगी एक दो तीन यानी कि मैं दोनों तरफ से जब बनाती हुई जाऊँगी सीधे सीधे तो दोनों तरफ से मैं तीन तीन फंदे लेती हुई जाऊँगी अब पलट लीजिए इसे अगेन धागा आगे करके पहला उतारा सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं ये देखिएगा हम यहाँ पे आए अब अगेन यहाँ से तीन फंदे लूँगी इसी तरीके से आपने अभी इसे करते हुए जाना है जब तक कि हमारे पास दोनों तरफ से फंदे जो है ख़त्म नहीं हो जाते हमने इसी तरीके से इसे पलट के ये फंदे सीधे बनाने हैं यहाँ से तीन लेने हैं फिर पलटना है फिर सीधे बनाने हैं फिर यहाँ से तीन लेना है अनटिल हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं बचेंगे सारे फंदे हमारे सीधे सीधे बनेंगे तब तक हमें इसी तरीके से करना है पहला आपने उतारा बाकी फंदे आपने इस तरीके से बनाए ये देखिएगा ऐसे बनाया आपने अब यहां से फिर तीन इसी तरीके से आप आप करते हुए जाएंगे जब तक आपके पास ये सारे फंदे जो हमने रखे थे ये ख़त्म नहीं हो जाते इन सीधों में ना आ जाए तब तक हमें इसी तरीके से इसे अब दोनों तरफ से सीधा बनाते हुए जाना है तीन फंदे यहाँ से तीन फंदे यहाँ से लेते हुए जाना है अब देखिए करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ आप ये देखेंगे जब मैंने ये तीन 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 किए हैं तो लास्ट में मेरे पास अब ये दो फंदे दोनों तरफ दो दो बचे तो मैं उन दो दो को ही इस तरीके से लूँगी ये देखिए लास्ट में मेरे पास दोनों तरफ दो दो फंदे बचे हैं तो मैं दोनों तरफ दो दो ही लूँगी तो अब देखिए ये इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे शेप आई है ये हमारे जो घुटने की शेप होती है वो शुरू हुई है अब मैं छः लाइन सिक्स लाइन इसमें सीधी सीधी बनाऊँगी दोनों तरफ से उसमें मैं कुछ नहीं करूँगी सीधी सीधी जस्ट इस तरीके से सिक्स लाइन्स जो है बनाऊँगी ऐसे ये पूरी दोनों तरफ से सिक्स लाइंस करूंगी और उसके बाद फिर हम इसकी आधी और जो शेप हमारी होती है वो हम इसमें देंगे इस तरीके से वो मैं अभी इसके बाद सिक्स लाइंस पूरी होने के बाद आपको बताऊंगी कि ये जो आप देखेंगे अभी हमारा ये आधा बना है अब ये आधा पोर्शन और बनना है तो वो आधा पोर्शन किस तरीके से बनाएंगे वो ये सिक्स लाइन्स के बाद मैं आपको बताऊँगी तो चलिए पहले हम ये सिक्स लाइन्स जो है पूरी कर लेते हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बना के अब ये देखिए छः लाइंस इस तरीके से पूरी हो गई आप ये देखेंगे तीन दिख रहे हैं अब देखिए क्या करना है अभी तक तो हमने फंदे लिए अब हम फंदे साइड से छोड़ते हुए जाएंगे अब ये लाइन मैं पूरी यहाँ तक करूँगी और ये दो फंदे मैं नहीं बनाऊँगी इसी तरीके से अगली लाइन करूँगी फिर दो नहीं बनाऊँगी और उसके बाद हम तीन तीन नहीं बनाएंगे तो चलिए दिखाती हूँ आपको अब पहले मैं ये लास्ट के दो फंदों तक सीधा बनाऊँगी ये देखिए लास्ट के दो फंदे मैं नहीं बनाऊंगी और पलट लूंगी 
अब ये सारे फंदे इन दो फंदों से पहले तक बनाऊंगी और दो फंदे नहीं बनाऊंगी फिर पलटूंगी ये देखिए दो फंदे नहीं बनाऊंगी पलटूंगी अब ये पूरे लाइन बनाऊंगी यहाँ पे ये दो तो ऑलरेडी छोड़े हुए हैं अब ये तीन छोड़ूंगी अब मैं पह, सिर्फ पहली बार में दो दो किया है मैंने अब इसके बाद मैं तीन तीन फंदे दोनों साइड से छोड़ती हुई जाऊंगी बनाऊंगी नहीं एक बार आपको दिखा देती हूँ फिर आपने जब तक आपके पास ऊपर दस फंदे रह जाए तब तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है ये देखिए पहले दो छोड़े थे अब मैंने तीन छोड़े हैं पलट के अब वैसे ही बनाऊंगी यहाँ तक और यहाँ से ये जो पहले दो थे अब तीन छोड़ूंगी इसी तरीके से दोनों तरफ से मैं अब तीन तीन छोड़ते हुए जाऊंगी जब तक मेरे पास इस सिलाई पे दस फंदे ऊपर रह जाएंगे तब तक मैं इसी तरीके से साइड्स में दोनों साइड्स में तीन तीन छोड़ते हुए जाऊँगी जिसे मैं बनाऊँगी नहीं तीन तीन छोड़ते हुए जाऊँगी ये देखिएगा पहले दो छोड़े थे अब तीन पलट लूँगी अब फिर से ये सिलाई पूरी यहाँ तक करूँगी और यहाँ से फिर तीन छोड़ूँगी यानी कि पांच हुए थे फिर अब आठ होंगे इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे मैं तीन तीन फंदे दोनों तरफ से छोड़ती हुई जाऊँगी जब मैं बुनाई करूँगी सीधी सीधी तो तीन तीन फंदे दोनों तरफ से छोड़ूँगी और सेंटर में जब तक मेरे पास दस फंदे आएंगे तब तक मैं इसी तरीके से करते हुए जाऊँगी अब ये देखिए ये करते हुए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ अब ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दस फंदे बचे हैं ये देखिएगा आप तीन 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 फंदे दोनों तरफ से छोड़ती हुई आई हूँ अब मेरे पास जो है दस फंदे बचे हैं अब देखिए क्या करना है अब ये तो इस तरीके से पहले दस फंदे पूरे बनाऊँगी अब ये लाइन भी मैं पूरी एक सीधी बनाऊंगी इस तरीके से और फिर मैं इसे एक दो सीधे दो उल्टे जिस तरीके से मैंने किया हुआ है उसी तरीके से इसे फिर बनाऊंगी पहले तो पूरी लाइन सीधी कर देती हूँ अब ये देखिए लाइन पूरी हो गई अब ये इस तरीके से आप देखेंगे देखिए शेप आई है उठने की अब दो सीधे दो उल्टे जैसे ये बॉर्डर बनाया है हमने यहाँ पे आप देखेंगे उसी तरीके से मैं इसे अब दो सीधे दो उल्टे का इतना ही बड़ा या इससे बड़ा अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा तो वो आप इसे बना लीजिए दो सीधे और दो उल्टे इस तरीके से दो सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे धागा वापस दो सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो उल्टे अब ऐसे ही करते हुए मुझे इतना लंबा बॉर्डर या इससे थोड़ा ज़्यादा जैसे भी आप चाहे अपने हिसाब से उसे मैं बना के फिर डबल बॉर्डर में मैं इसे जो है करके इसे बंद कर दूंगी तो आपका जो है आ, नी कैप बेसिकली बन जाएगी तो देखिए ये देखिए इस तरीके से करेंगे
ये देखिए ये देखिएगा आप किस तरीके से शेप आई है ये बेसिकली घुटने की शेप आई है अब हमें इतना बॉर्डर बना के इसे जो है डबल बॉर्डर करके बंद कर लेना है ऑलरेडी मेरे चैनल पर बताया हुआ है मैंने कि आप डबल बॉर्डर इसको किस तरीके से करके इसे बंद कर सकते हैं अब ये देखिए ये बना हुआ है ऑलरेडी बना दिया था एक साइड मैंने ये देखिएगा ये दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाया हुआ है अब इसमें जो है मैंने डबल बॉर्डर बेसिकली बनाना है क्योंकि मैं आपको ये बता, बताया पहले भी कि डबल बॉर्डर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये टाइट ना हो ऊपर आपकी टांग पे बात है बेसिकली जहाँ हम डालते हैं इसे वहाँ के ऊपर और नीचे में ये टाइट ना हो इसलिए हम इसे डबल बॉर्डर जो है मैं बनाती हूँ अब देखिए डबल बॉर्डर करना वही है हमें एक सीधा और एक उल्टा हमें नहीं बुनना है लेकिन अब आप सोचेंगे ये डबल बॉर्डर है दो इंटू दो का बॉर्डर है इसमें हम किस तरीके से करेंगे और उसके बाद सुई से कैसे बंद करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है आपने जस्ट क्या करना है ये जो दो उल्टे दिख रहे हैं एक सीधा इन दो उल्टे के बीच में लेना है और एक उल्टा इधर लेना है इस तरीके से हमें पूरी लाइन करते हुए जानी है और उसके बाद हमें चार लाइंस वैसे ही करनी है एक उल्टा नहीं बुनना है और सीधा बुनना है और उसके बाद सुई से इसे बंद कर लेना जैसे हम ऑलरेडी करते आए हैं तो देखिएगा किस तरीके से मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ अब देखिए ये पहला फंदा दो फंदे सीधे हैं आपने ऐसे उतारा अब मुझे ये उल्टा फंदा यहाँ बनाना है इस सीधे से पहले तो धागा तो अपनी तरफ करूँगी पीछे से बैक से देखेंगे आप इस तरीके से उल्टा फंदा पकडूंगी ऐसे उतारूंगी ये सीधा वापस लूंगी इस वाले पे अब ये पहले मैं उल्टा फंदा बनाऊंगी अगेन धागा वापस ये सीधा फंदा बनाया अब धागा अपनी तरफ ये उल्टा फंदा बनाया फिर धागा वापस ये सीधा फंदा बनाया अब धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा जो दो उल्टे दिख रहे हैं उसमें से एक उल्टा यहाँ लेना है तो बैक साइड से ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से ऐसे लेंगे इस उल्टे को बनाएंगे फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा अब पूरी लाइन ऐसे ही करनी है जो आपको दो दो दिख रहे हैं आपको इसी तरीके से इस करके उल्टा और सीधा एक इधर उधर करते हुए जाना है और उसके बाद हमें उल्टा नहीं बनाना है और सीधा बनाना है दोनों साइड से चार लाइंस एंड देन सुई से जैसे हम बंद करते आए हैं वैसे ही इसे बंद करेंगे अब पहले पूरी लाइंस को हम ऐसे ही कर देंगे इस तरीके से देखिएगा ये उल्टा फंदा यहाँ पे मुझे बीच में लाना है तो मैं धागा एक तो अपनी तरफ करूँगी बैक साइड से उल्टे फंदे को इस तरीके से पकड़ूँगी ऐसे इस तरीके से और ये उल्टा बनाऊँगी अब देखिए एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से आया एक सीधा फिर उल्टा फिर सीधा तो देखिए इसी तरीके से बस आपको ये पूरी लाइन जो है करते हुए जानी है ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं इसे करते हुए ऐसे इसे उल्टा लिया फिर सीधा और फिर उल्टा तो देखिए पूरी लाइन हमने ऐसे इस तरीके से जो है की है 
अब आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है मैं बता रही हूँ आपको पलट लीजिए अब हमें सीधा फंदा बनाना है आप ये देखेंगे देखिए एक सीधा एक उल्टे का रिबाया है पूरा अब आपने सीधा बनाना है और उल्टा नहीं बनाना है तो ये सीधा फंदा हम पहले उतारेंगे अब ये धागा आगे करके उल्टा ऐसे उतारेंगे फिर धागा वापस किया ये वाला सीधा बनाया फिर धागा अपनी तरफ किया इस उल्टे को उतारा फिर धागा वापस इस सीधे को बनाया फिर धागा अपनी तरफ उल्टे को उतारा धागा वापस सीधा बनाया अपनी तरफ उल्टा उतारा अब आपने चार लाइंस इसी तरीके से इसे करते हुए जो है जाना है आपने उल्टा फंदा सीधा फंदा बनाना है और उल्टा फंदा नहीं बनाना है इस तरीके से चार लाइंस हम ऐसे ही करेंगे अब अभी देखिए चार लाइनें मैंने वैसे ही बनाई उल्टा नहीं बनाया इसमें और सीधा बनाया हाँ आप ये देखेंगे इस तरीके से आप धागा तोड़ के आप थोड़ा लंबा रख लीजिएगा जैसे मैं हमेशा आपको बोलती आई हूँ इस तरीके से करके लंबा रखिएगा और धागा तोड़ के आपने सुई में डालना है इतना धागा हम तोड़ के जो है सुई में डालेंगे ऐसे आप तोड़ लीजिए अभी देखा देखिए आपने धागा जो है सुई में डाल लिया बंद वैसे ही करना है जैसे मैंने अपने चैनल पे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरीके से करते हैं यहाँ पे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अब ये जो है सुई ऐसे पकड़ी है आपने पहला फंदा सीधा है ध्यान से देखिएगा इस तरीके से ये आपने ऐसे उतारना है और जो दूसरा फंदा सीधा दिख रहा है उसमें से आपने इस तरीके से सुई को डालना है अगेन अब ये देखिए उल्टा फंदा है इसे हमने ऐसे उतारना है ध्यान दीजिएगा मैं करती क्या हूँ और जो ये नेक्स्ट उल्टा फंदा है यहाँ से ये देखिएगा इस तरीके से इसमें से उल्टे फंदे में से ऐसे आपने धागा निकालना है अगेन ये सीधा फंदा ऐसे उतारेंगे और दूसरे सीधे में से धागा ऐसे डालेंगे फिर ये उल्टा फंदा हम ऐसे उतारेंगे और जो दूसरा उल्टा फंदा है ये दिख रहा है इसमें से सुई ऐसे करेंगे आप देखिएगा ये और इसके अंदर से आपने इस तरीके से डाला और निकाला ये देखिए अब ऐसे ही करते हुए जाना है आपने सीधा फंदा ऐसे उतारा दूसरे सीधे में ऐसे डाला अगेन उल्टा उतारा इस तरीके से 